Ребята, спасибо, что пришли ко мне в гости. Спасибо, спасибо. Василий. Спасибо. Удачи. Болатхан, Макс. Очень приятно. А, расскажи, что знаешь про своего оппонента? Знаю, что... По вчерашнему дню, кстати, могу сделать вывод, что очень хорошо принимает мяч. Он, он путает, не по вчерашнему, не по вчерашнему. А что ты, Балатхан, можешь сказать? Что? Ну, спасибо. Я так понимаю, что вы сработали сегодня в защитке. Ну да. Познакомились. Еще могу сказать, что Омск лучший город в мире. Я поддерживаю. Я поддерживаю. Я поддерживаю. Нет, я не хотел оттуда уезжать, но обстоятельства так сложились, пришлось. Не надеюсь. Сегодняшний выпуск будет про Омск, я чувствую. Так. Ребятки, знаете ли вы, что это за шоу? Да. Окей, я вам расскажу, и даже не утруждайтесь. Я вас припозвал сюда, чтобы порадовать вас мемами. Будет три раунда. В каждом раунде каждый из вас будет либо восхищаться мемом, либо его критиковать. Кто будет более убедительным, соответственно, заработает балл. Решать это буду я. После трех раундов будет супер раунд. А пока вы не стали смотреть этот выпуск, обязательно подписывайтесь, ставьте лайк, пишите в комментариях, кто из сегодняшних гостей наиболее симпатично одет. Мне кажется, оба достойны отдельного да, разговора. Ну, нет, в принципе, норм, но... А прежде чем мы начнем, я вам скажу, что мы играем не просто так, а за приз, за... Приз, который... Есть у тебя? Боже мой. А, вот. Приз, который я вручу победителям. Вы думаете, эту пачку денег? Нет. Всего лишь одну банкноту. О. 500 дублей. А это, я вам скажу, остроумно, модно и молодежно. Итак, первый раунд. Погнали. Да, дайте шуму. А первый мем у нас про свинова в Спартаке. Моя любимая команда снова. Да получается. А, ну, на ЦУФА скидывайте. Я буду гнобить Спартак всю жизнь. Ага, я понял. И что это значит? Это знаете, что я не люблю мемы с Спартаком. Даже если это идет э, им не во благо. А, то есть, э, переведи на русский. Я буду против этого мема. Понял. А, ну, соответственно, тогда решите, кто из вас начнет. Могу начать? Давай, давай. Я считаю, во-первых, что в российском футболе летоисчисление должно идти с недавнего времени. Знаете, после чего? Нет. А я вот сейчас объясню вам. После того, как Валерий Карпин, Карпин Валерий, возглавил сборную России, этого человека я ненавидел всю свою жизнь сознательную. Ненавидел. Но вы знаете почему? Потому что я люблю Диму Баринова за его очень хорошую песню. Если кто-то не знает, можете прийти к нам там зимой на корпоратив, и мы вам споем не раз. Поэтому вот так вот. Я думаю, все догадались, что это за песня. Пацаны, пацаны. Хорошая, согласен. Но смысл же есть в этой песне. Она такая глубокая. Ну мне мотив больше нравится. Мотив, да? Хорошо, так. И дальше. Во-вторых, Валерия Карпина мне понравился по стокам возглавил сборную России. Настоящий мужчина. Я переосмыслил о нем мнение. Но то же самое я не могу сказать про московский Спартак. Московский Спартак это занимает отдельную какую-то часть в моей жизни. И эту жизнь я хотел бы нахрен искоренить из своей жизни, эту вот эту часть. Эту часть я мог выкинуть, и если бы я закончил жизнь в 16 лет, не зная команды «Спартак», я был бы счастлив на самом деле. Поэтому вот так, ребята. Вы думаете, что я готовился к этому? Но это огольная импровизация. Ты просто ждал, чтобы выкинуться. Да, я ждал момента, да. Но, 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 сейчас я добавлю одну деталь, что самое. Знаете, почему я после 16 лет все-таки решил дальше жить? Потому что моя жена болеет за Спартак. И у меня дома, дальше, у меня дома над телевизором висит шар Спартака. Как вы думаете, я нормально живу с этим? Судя по тому, что я услышал в первой твоей половине речи, не Получается, я могу только дома нормально спать. 
Потому что я не вижу это. Согласны? Согласны. И вот, я считаю, что вообще Спартак недостоин появляться не то, что в медиапространстве, а в принципе иметь какую-то свою сущность. Я считаю, что если Спартак вылетит в ФНЛ, этого даже будет мало, потому что мы стремимся туда. А ты же не можешь хотел, сказать? А ты бы не хотел просто с Спартаком сыграть? Сыграть? Да. Я бы хотел выйти с Спартаком на 31 секунде, удалиться на Соболеве. Это мечта моей жизни, поэтому... Боже, что... Нет, ну это нормально. И самое главное про мем, что вы понимаете, что зачем Спартак взял вратаря с такой фамилией? Кто-нибудь может сказать? А если... Балакан скажет. А, ну, Балатхан, если может ответить на этот вопрос, у меня просто есть свой на этот ответ. Если Балатхан потом парирует мой ответ, ну, то ради бога, да, конечно. Я думаю, тут сложно, конечно, твою половину вещь перейти. Я даже, честно, сам их охуел. Ну что, Балатхан, есть идея, что ответить? На такую пламенную речь я, пожалуй, нет. Промолчу, я оставлю свои лучшие слова на чуть-чуть попозже, скажем так. Вот базара нет, один ноль. Второй раунд, второй раунд у нас. И во втором раунде, ребятушки, я вам приготовил мем про вот этого господина. Господин Дзюба в костюме Дэдпул. А можно я продержусь той же версии, что я сейчас начну уничтожать нет, этот мем? Нет, давайте вы на ЦФА решите. На ЦФА решите. Просто защищать... Нет, на ЦФА решите. Окей. Сначала, чтобы по-честному все было. Я начну уничтожать этот мем. Давай. Тебе он даже не нравится. А, вы же помните, с чего я начинал предыдущий ответ свой? А как вы считаете, Артем Дзюба достойный воспитанник этой московской блядской команды? Как вы считаете? Этот Артем, блядь, спиздил у Вовы быстрого деньги, что, блядь, Вова потом в прямом эфире на шапи накинулся, блин. Вы думаете, это просто так все, блядь? Это заговор, ребята, это заговор. И, что самое главное, в этом меме Артем Дзюба в цвете Дэдпула, правильно я да, понимаю? Да, да, да. А у Дэдпула какой цвет? Красно-черный. Да, красно-черный. Видите, вот он все-таки считаю чуть-чуть предателем был. Предателем. Потому что в душе у каждого спартаковского воспитанника, у этого э, в сущности худшего человека на планете, должен быть красно-белый цвет. А он чуть-чуть немного предал его и все-таки сделал красно-черный. Красно-черный у нас кто? Кто? Перский амкар. Поэтому, ребят, я считаю, что этого пока достаточно. Если надо будет что-то добавить, то вполне смогу это сделать. Мне защитить надо, я правильно понимаю? Да, да, да. А, ну, давай. Я не знаю, на какую позицию он, честно говоря, придержался, но просто... Что вообще тут можно сказать? Во-первых, хорошо, окей, мы скажем так, то, что Зюба якобы опозорил наш российский футбол, но на самом деле он сам себя уже давным-давно опозорил. Мы это все понимаем. Ну, ты про видео? Нет, я говорю, в принципе, про наш а, футбол, я, хорошо. Я, а, я, Дзюба... А, я не смотрел его, кстати, до конца. Я не смотрел. А, я, вот. Я Дзюба, ну блин. Один. <свят> <свят> Еще можно сейчас перебью Балатхана? Вот в предыдущем ответе я сказал, что лето исчисления российскому футболу нужно начинать с того, как Валерий Карпин пришел в сборную России, правильно? Так. А Дзюба после этого был в сборной России? Не знаю, нет. Поэтому я считаю, что Это Дзюба никак не портит российский футбол. Я в предыдущем ответе ответил на второй вопрос. Нет, ну на самом деле, стой, стой, стой. Может, Дюба на самом деле не хотел играть уже в сборной России, ну, и он сказал. специально это сделал. А, это он уже сказал, но это моя да. версия была, ну ладно. Ну, Дзюба сам сказал же, я типа не поеду сюда, я не готов. Вроде бы. Не знаю, я не знаю. Что... А не готов он почему? Почему? Потому что он все силы потратил на это видео. Было. А в итоге-то что? Дюба в амкар. А что против Амкара ты имеешь? Я только за Амкар. Он же в небесной лиге. Не, он же есть. Скоро будет. Возрождается, да. Жора Пеев, Сережа Белоруков, Саша Селихов возвращается, Георгий Джики подписывают, говорят. Да, то есть там все нормально будет. Саша Прудников сейчас тоже выстрелит. Легенд Амкара, перечисляйте всех в комментариях. Ну, я не знаю, очень сложно выбрать более скажем так, аргументированную версию, потому что я не понял, кто из вас э, 
восхищаются мимо, кто не восхищается мимо. Поэтому предлагаю так, обоим по баллу. Достаточно аргументированно звучало у каждого. И следующий мем. Вот, пожалуйста, посмотрите. Сережа Пеняев. Очень интересно, молодая легенда. Будущее Манчестер Юнайтед. И, в общем-то, прошлое Чертановского футбола. Кто из вас начнет? Было. А... Что я могу сказать? Я могу сказать то, что Сергей, ну, блин, он был молодой. Он... Защищать больше? Естественно, естественно. Как не защищать молодых, зная, что из нас самый молодой ну, типа, здесь я. Это прикольный мем или наоборот считаю, что это так? Это дальше. слабенький мем, но потому что каждый бывал в его ситуации молодой игрок, и как бы, ну, Ты он не набрался опыта. Также? Нет, я не зарабатывал. Но все же я сейчас не зарабатываю. Вот, а он молодой, он набрался опыта. Сейчас у него есть слава, он теперь звезда а у нас. Сигна, например, делал прекрасно, это было прекрасно. Тогда бы ему еще кинул бы я и респект. Я бы еще и поделился на свою страницу, чтобы и мои друзья это увидели я тоже. Я бы рекламу купил, кстати. Даже сейчас. Каждый бы это сделал. Даже за тысячу, мне кажется. Ну, смотря какая, я опять же не знаю, что он там, может, как он там в продакшене вообще себя чувствовал. И еще, и еще в защиту Сережи я скажу так, то, что он свои, сколько ему там, 17-18 лет, mm -hmm. он уже был на стажировке в МВЮ. А где был ты? А где был ты? 16 лет? Да. Во второй лиге играл. Тоже сильно. А 17? Тоже играл. Понял. А вторая лига это чего? Это по ФНЛ-2. А, ну нормально. Наверное. Ну, я есть что-нибудь сказать про. У меня? Да, да. Конечно, у меня же. Ну там он в Спартаке не играл. У меня же, да, левый корон, а Спартаковский все равно похоронный. Это как бы все знают. Во-первых, я хочу этот мем не защитить, как вы понимаете. Ну, типа а я хочу, сделать. да, да. Поэтому ну, такие-то молодежные слова, это на Бладхану. Поэтому, во-первых, я считаю, что эти деньги, тысяча рублей, эти 500 рублей, это все деньги ворованные. Вот я могу сейчас это объяснить. Во-первых, все же знают историю про Артема Дзюба и Владимира Быстрова. Это знаменитейшая история, когда Артем Дзюба в раздевалке у Вовы вытащил да. тысячу рублей. Такое, и да, вот недавно, буквально на, на днях, показала, да. да, на Sports.ru прочитал новость, что э, именно после этой рекламы к Сергею Пеняеву попала именно та тысяча рублей бумажная, которую Артем Дзюба вытащил у Вовы из кошелька. Это, да, это, это именно то, что да, это именно правда. Я не шучу, на Sports.ru зайдите. Это красиво. Да, да, конечно, там это все написано. Я считаю, что это та, та же тысяча рублей, эта же тысяча рублей в будущем поедет в Тамбов, а Дженни Саймона 300 500 миллионов, когда повезут. Ну, то есть ты считаешь, что это мешка. аргументированно? Я, я считаю, что это аргументированно, и так и должно быть в этой жизни. А я так не считаю, 2-2. Мы же против воровных денег, ребят. Ну да. Третий раунд позади, еще 2-2. Я считаю, что вы идете очень-очень круто. Вопрос И последний вопрос. Объективное судейство в этой программе? Нет. Все. Ну, вопрос нет. Я только принимаю здесь решение. И если мне кажется смешно или убедительно, я, соответственно, даю балл. А если так не считаю, то и не даю, получается. Остался супер раунд, и у меня к вам вопрос. Балатхан, когда последний раз ты рассказывал анекдот? Ни разу в жизни. Серьезно? Ни разу О, в жизни. Класс, ты фаворит. А ты, Макс, когда последний раз слушал анекдот? Слушал анекдоты каждый выходный в тотальном футболе, когда рассказывают про игру Спартака. Понял. Так, ну что, на Суефа давайте. Кто из вас... А, а стоп, стоп, расскажу. В этом раунде вам нужно будет рассказать по анекдоту. Чей анекдот окажется смешнее, тот получит 2 балла и, соответственно, станет победителем в сегодняшнем шоу. Так что ставки велики. Я напомню, что 500 дублей ждут победителя. Я вот так вот их положу, чтобы вы их видели, чтобы они манили. Выбирай, кто начнет. Да я начну, я постарше могу. Давай. Так, ну у меня такой анекдотик, наверное, что э, сделал болельщик Спартака после того, как Спартак выиграл Лигу Чемпионов. Балатхан, может ответить на этот вопрос? Нет. Выключил PlayStation, ребят. Нет, ну 
так, нормально. Саша Соболев это... Это хорошо, нет, это хорошо зашел, да, да, да. Балатхан, у тебя есть? Нет, у меня нет. У меня нет? Я могу тебе помочь? Да, конечно, как? Дай-ка я подумаю. А у меня есть для этого журнал с анекдотами. А где ты взял его? Он случайно здесь оказался? Нет, я его всегда ношу с собой и читаю. Карман книга? Ну, по сути, да. Но только карман, видишь, большой, накладной. А, скажи страницу. А сколько их? И всего 33. 30. 30 страница. И какой по счету анекдот? А сколько? Я... Давай я выберу. 30 да. страница. Я думаю, это 31. Вот. Угу. Так, готовы? Да, готовы, готов спасибо. Сняться. Спасибо. А, Девочки, у нас в подъезде Москва, Владивосток. Однажды иностранец ехал из самого Люксембурга. А может мы перезапишем? Там Лена, там он реально так себе прочитал. Давай другой. Он стрёмный. Чек фае вы какие-то. И я считаю, достойно. Скажем так, в ожесточенной борьбе Балатхан, э, ну, по совокупности, там, допол по дополнительным каким-то по параметрам, он все-таки... Все, я пошел. Балатхан, поздравляю. Пить хатка твоя, просто ничего себе не отказывай. И я надеюсь, тебе хватит на проезд в Омском метро. Зачем? Нет, я куплю рекламу и пеняю. Погоди, 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 тебе не хватит. Еще пятихат. Так я этого и добиваюсь, конечно. Сережа, э, рекламочку тебя приобретем. Спасибо. Всем спасибо, ребята. С вами были натянутые шутки. Ставьте лайки, жмите подписаться, колокольчики, комментарии, все как вы любите. И этих выпусков будет гораздо больше. Все зависит только от вас. Все, пока. Приходит домой пьяный муж, заходит на кухню и кулаком по столу. Кто в доме хозяин? Жена в ответ сковородкой по башке, мужик вырубился. Лежит на полу, заходит соседка. А что тебе мужик среди кухни лежит? Хозяин, где хочет, там и лежит. Анекдот. Что общего между ванной в моей квартире и э, турнирной таблицей континентальной хоккейной лиги? В обоих случаях на дне московский «Спартак». Ну я забыл добавить, если моя жена Екатерина окупается в этот момент. Я понял.